Oi, gente! Sejam todos bem-vindos ao YouTube do Despertar a Espiritualidade. É com muita alegria que eu inicio né, com vocês, unindo meu coração juntinho com vocês, para aprendermos juntos, para elevarmos os nossos pensamentos e buscar tudo aquilo que faz bem para a nossa vida, para o nosso interior, para aquilo que nos edifica. Hoje vamos falar do autoconhecimento. Este ato que é transformador para as nossas vidas. Porque é através do conhecimento do universo interior que tudo é mudado. E as mudanças são constantes e são benéficas, porque caminhamos passo a passo em busca daquilo que irá trazer plenitude e alívio, principalmente para os nossos sofrimentos. Quantos de nós martiriza a própria vida, porque não compreende o que está acontecendo com os seus sentimentos. E é muito importante que a gente tenha esta noção. Todos os vídeos e podcasts que eu tenho feito estão tá falando desta busca incessante do crescimento interior, do conhecimento interior. Como isto é importante para nós. Como isto é transformador para a nossa vida. Quantos de nós pode mensurar e de forma palpável as transformações conquistadas através do autoconhecimento? Através do momento que você consegue se colocar diante de um diálogo com as pessoas. E isso, queridos, a gente já aprende há muito tempo. Através de Santo Agostinho, que nos fala, conhece-te a ti mesmo. E esta frase, ela vem lá do tempo de Apolo. Ele já colocava no templo onde ele está. Conhece-te a ti mesmo. E muitos de nós temos Pressa demais. Não conseguimos lidar com tantas informações que o dia a dia apresenta. A comunicação é rápida, as informações atualizadas são velozes e a gente não consegue dar conta de tudo. O cérebro não comporta. Então, esse momento que a gente para e faz a meditação e tem esse desejo da mudança, o desejo de ouvir, o desejo de falar, isso é transformador. Isso é enriquecedor, porque a nossa vida transformada favorece estarmos bem conosco mesmos e com tudo que permeia o nosso redor. Então, a gente precisa, nesta observação interior, perceber que as crenças, a cultura que a gente adquiriu através dos nossos pais, na nossa infância, no contexto social que viemos e também que vivemos atualmente, tudo isto impacta e a gente precisa encontrar sentido na nossa vida e as respostas para a maioria de nós que tem perguntado quem eu sou, por que estou viva, para onde vou, existe o céu, existe o inferno. Tudo isto são informações que traz uma resposta para aquilo que a gente busca. E como é que ela se revela? Através da plenitude, através da certeza que aquilo que você está buscando, você está encontrando na resposta. Porque é através do autoconhecimento, desta imersão no nosso mundo interior, olhando o lado de dentro, 
queridos, e olhando o lado de dentro, não para julgar, não para se sentir culpado, não, mas para olhar com amorosidade, com carinho, com paciência. Você já imaginou isso? Ter paciência conosco mesmo? A gente não pensa sobre isso. A gente só pensa em proporcionar gentileza para o outro, carinho para o outro, amorosidade com o outro, paciência com o outro, gentileza. Mas não pensamos na gente. E esse é o convite. Por quê? Porque o autoconhecimento proporciona esta maravilha que é o autocuidado. Olharmos para nós. Agora, tem coisas que doem? Dói. Eu mesma estou passando por um momento dolorido na minha vida. Para eu estar aqui hoje falando com vocês, queridos, está sendo um exercício e disciplina diária porque eu estou num momento da vida que eu estou sentida, estou machucada, estou ferida. Mas eu não posso cruzar os braços e esperar a tempestade passar, o sentimento que está tomando, inundando o meu ser mudar, transformar. Não. Sou eu que tenho que fazer o movimento e não o movimento do que está acontecendo, tomar conta de mim. Isso precisa ser muito equilibrado para que eu consiga passar por este momento que está dolorido para mim. Acho que vocês sabem, eu sou uma mãe é, que tem um filho na espiritualidade, então a gente tem altos e baixos. Tem altos e baixos. Né? Cada data de aniversário Cada lembrança do dia, do, do desencarne, tudo isso é doído. Dia das mães, dia dos filhos, né? Então, eu tenho hoje na minha vida que lidar com isto. E se não fosse o autoconhecimento que eu busco incessantemente, estava rodado. Eu não sei nem como é que eu estaria em pé, eu acho que eu não estaria. Por quê? Porque hoje eu encontrei um significado para a minha vida, que é a parte da espiritualidade, do despertar espiritual em mim e daquele que eu também estou trabalhando no seu coração. E ainda bem que eu tenho tantas pessoas que hoje diz como faz bem ouvir os teus podcasts, como a minha vida está mudando... Gente, cada vez que eu escuto isso, eu vejo o meu filho em muitas falas, em muitos rostos. E vejo também os meus filhos que estão aqui no plano físico. E isto me realiza, e isso me deixa feliz. Por quê? Porque eu estou conseguindo colocar essa sementinha no teu coração. E insistindo no autoconhecimento, nos bons pensamentos, no perdão. Na, no perdão a si mesmo, né? porque a gente carrega tanta coisa dentro e a gente não se perdoa por tantas delas. E é preciso perdoar. Porque o auto-perdão é eliminar a mágoa que a gente faz tem da gente mesmo. Por que, que eu fiz isso e aquela culpa que a gente carrega? Então, se a gente consegue sair desta cegueira e caminhar, a gente está tirando essa escama que nos protege daquilo bonito que vai sair de dentro daquilo que temos possibilidade de generosamente doar e fazer por nós e pelo outro. Então, eu quero sugerir para você, 
Conhece-te a ti mesmo. Procure explorar cada cantinho do seu universo interior. Vai se surpreender. O que você vai encontrar é algo tão maravilhoso e surpreendente que você vai falar, nossa, como eu não fiz isso antes. A gente carrega lixo demais nas costas. E os lixos piores são os emocionais. Porque o lixo comum a gente descarta, né? joga fora e fica tudo limpo. Mas os emocionais não. Esse a gente carrega um cemitério na cabeça de tanto lixo. De tanta coisa que assombra. De tanta coisa que dá medo. É tempo de mudança. É tempo de descruzar os braços e sair da zona de conforto. E buscar aquilo que nos transforma. É fazer um movimento contrário a toda força geradora que vem impor algo para que nós fiquemos uh, estáticos, parados, sem conseguir fazer absolutamente algo para melhorar em mim e naquilo que me rodeia. Hoje eu trouxe para vocês um livro, dica de livro, na verdade, que é Educação dos Sentimentos, do Jason Camargo, queridos, é um livro que você poderá ter um proveito grande para esse mergulho interior. Esses livros, eles não são apenas autoajuda. Eles são livros norteadores para que a gente possa abastecer, depositar neste banco físico muita sabedoria, muitas estratégias para que a vida seja mudada, transformada e seja fácil de conviver conosco mesmos. Porque quando essa facilidade da convivência comigo mesmo, você contigo mesmo, acontece, é onde tudo começa a se transformar. Então vamos prestar atenção nesses movimentos. Vamos prestar atenção em livros edificantes que vêm para nos ajudar, que transforma, que fala de assuntos como o autoconhecimento, como a meditação, explicando várias coisas como livre-arbítrio, como as imperfeições, como os males morais, como os males físicos e de dores que trazemos, entre outros, como desenvolver a bondade, como deixar de se preocupar com a opinião do outro, como fazer aquilo por mim, começando em mim. Isso não é egoísmo. Isto é amor próprio autocuidado, porque quando a gente se ama, quando a gente se cuida, a gente pode olhar para o outro com amor, ajudando também, dando as mãos, acolhendo, aconselhando. Conseguimos fazer diferente conseguimos movimentar o que está em nosso redor para melhor. Onde a tristeza, o descaso não contamine o ambiente. Ao contrário, será contagiado de alegria, de empatia, de conseguir olhar o outro com os próprios olhos dele. E isso traz alegria. 
Isso traz felicidade. E eu posso falar por experiência própria. Porque se existe algo na vida que une as pessoas, chama-se dor. Sofrimento. Como o universo dos sofredores, das pessoas que estão passando por dores, como luto, como doenças, existe essa capacidade imensa de união. É um ajudando o outro. É um colocando o seu calor perto do outro. Isso é caridade, isso é amor, isso é conquista, isso é movimento. E isto acontece a partir do sofrimento, claro, mas para que a gente continue nessa estrada que a gente descobre unidos, é preciso de muito autoconhecimento. De muito olhar interior, por quê? porque os males que existem na humanidade estão nos permeando, estão tentando nos seduzir para cair no conto deles, né? Mas a gente está esperto e a gente consegue seguir realizando aquilo que é bom, primeiro para mim, e automaticamente para todos todos que estão ao meu redor. Queridos, esta foi a mensagem de hoje. Eu quero deixar essa dica de livro, Educando Sentimentos, não deixe passar. Se você precisa de ajuda, está aqui a Educação dos Sentimentos, do Jason Camargo. Um ótimo livro onde você poderá ter essa ajuda, se compreender, se perceber diante das coisas que necessita. É isso. Terminamos por aqui. E amanhã eu espero você no podcast do Despertar a Espiritualidade. Até amanhã.